بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر نانڈلا آئی این آئی ٹی پروفیشنل ویب آنٹرپرینیور اینڈ کنسلٹنٹ اینڈ ٹرینر دوستو آپ سب کو پتا ہوگا کہ آن لائن سیفٹی کے حوالے سے ہمیں بہت سارے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی اکاؤنٹ ہیک ہو گیا کبھی ہماری آئیڈینٹی ریویل ہو گئی کبھی فوٹوز چوری ہو گئی اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو ہمارے کامن پاکستانیوں کو روزانہ کی بنیاد پر فیس کرنے پڑتے ہیں اور بڑی امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کون کون سے طریقے استعمال کر سکتے ہیں خود کو آن لائن سیف رکھنے کے لیے تاکہ آپ کی آئیڈینٹی بھی سیف رہے آپ کے جو پاس ورڈز ہیں وہ بھی سیف رہیں فوٹوز بھی سیف رہیں ہم چلتے ہیں میتھڈ نمبر ون کی طرف فرسٹ آف آل آپ لوگوں نے اسٹرانگ پاس ورڈ یوز کرنے ہیں کبھی بھی آپ نے بالکل لوز پاس ورڈ جس طرح آپ کا نام ہوتا ہے آپ کی سٹی کا نیم ہوتا ہے آپ کا موبائل نمبر ہوتا ہے کبھی بھی اسٹریٹ پاس ورڈ نہیں رکھنے پاس ورڈز ہونے چاہیے آپ کا ٹیکسٹ اور ڈیجٹس کا کمبینیشن اور اسپیشل کریکٹرز بھی اس میں شامل ہونے چاہیے اسپیشل کریکٹر سے مراد ہے جس طرح کہ ایڈ کا سائن ہوتا ہے ایکسلیمیشن مارک ہوتا ہے ڈالر سائن ہوتا ہے ان کو ہم اسپیشل کریکٹرز کہتے ہیں اور یہ بھی آپ کے پاس ورڈ میں موجود ہونے چاہیے یہ آپ کے پاس ورڈ کو اسٹرانگ بناتا ہے میتھڈ نمبر ٹو آپ جو بھی موبائل فون اپنے کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں چاہے وہ فیس بک ہے چاہے وہ گوگل ہے چاہے وہ ٹویٹر ہے یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہے میک شیور sure کریں کہ وہ آپ کا کامن موبائل نمبر نہ ہو بہتر ہے کہ آپ جو ڈیلی روٹین میں اپنا موبائل نمبر یوز کرتے ہیں وہ نہ ہو ایک سیکریٹ موبائل فون نمبر ہو تاکہ آپ کو کسی بھی اگر کس کوئی آپ کو اٹیمپٹ بھی کرتا ہے آپ کے موبائل فون کے ذریعے ایکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کامیاب نہ ہو سکے میتھڈ نمبر تھری ہر اکاؤنٹ پہ چاہے وہ فیس بک کا اکاؤنٹ ہے چاہے وہ گوگل کا اکاؤنٹ ہے میک شیور sure کریں کہ اس پہ ٹو فیکٹر اتھنٹیکیشن ضرور انیبلڈ ہو اس اس کو آسان الفاظ میں میں بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی لاگ ان ہوں آپ کو ایک میسج آنا چاہیے آپ کے موبائل نمبر پہ جس کے اندر ایک کوڈ ہوگا اور وہ کوڈ آپ اس میں انٹر کریں گے تو ہی آپ کو لاگ ان ہونے کی اجازت ملنی چاہیے ٹو فیکٹر اتھنٹیکیشن بہت ضروری ہے اس سے آپ کا جو آن لائن اکاؤنٹ ہے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے کہ کسی نے آپ کا اکاؤنٹ ایکسیس کرنے کی کوشش کی ہے دوسرے نمبر پہ آپ کا اکاؤنٹ محفوظ بھی رہتا ہے کیونکہ وہ آپ کو موبائل کے ساتھ ڈائریکٹلی اٹیچ ہوتا ہے تو کسی کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ کو ہیک کر سکے اگلا طریقہ میں آپ سے ڈسکس کروں وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی فوٹوز بناتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں اپنے اپنے پرائیویٹ فوٹوز ہیں اپنی فیملی کی فوٹوز ہیں لیڈیز اپنے فوٹوز بناتی ہیں تو یاد رکھیں ایک بات جو چیز آپ کے موبائل میں آ گئی وہ ختم نہیں ہو سکتی انٹل انلیس آپ اس فون کو اپنے توڑ دیں اس کے علاوہ اگر آپ اس فون کو بیچیں گے تو وہ ڈیٹا ریکور ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طور پر سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے فون کو فرسٹ آف آل اگر آپ کوئی ایسی ویڈیوز ہیں کچھ ایسے فوٹوز ہیں جو آپ نہیں چاہتے کہ دنیا ان کو دیکھے یا ایکسیس کرے کبھی بھی زندگی میں تو کوشش کریں کہ وہ نہ بنائیں تو بہتر ہے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ اپنے جو فوٹوز اور ویڈیوز بناتے ہیں اس فون کو کبھی بیچیں نہیں آپ اس کو اگر وہ خراب بھی ہو جاتا ہے تو ڈسٹرائے کر دیں ادر وائز اس کو یوز میں رکھیں بیچے نہیں جب آپ بیچتے ہیں تو جس کے پاس وہ موبائل جائے گا وہ اس سے ڈیٹا ریکور کر سکتا ہے سو so, اگلا طریقہ ہے کہ آپ ایک کسی بھی ان اوتھینٹک لنکس پر کلک مت کریں کوئی آپ کو ایک اجنبی آپ کو کوئی لنک بھیجتا ہے آپ کے میسنجر کے اندر آپ کے ای میل کے اندر آپ کے ان باکس کے اندر ایون آپ کو ٹیکسٹ میسج بھیجتا ہے کبھی بھی ان اوتھینٹک لنکس پر کلک مت کریں میک شیور sure کریں کہ آپ جن لنکس پر کلک کر رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہیں تو آپ نے فشنگ کا شکار بھی نہیں ہونا فشنگ کیا ہے بیسیکلی آپ کو ایک کمپنی کے طور پر آپ کو ای میل کی جاتی ہے ٹیکسٹ بھیجا جاتا ہے ان باکس میں میسج کیا جاتا ہے آپ کو یہ پریٹینڈ کیا جاتا ہے کہ یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے مثال کے طور پر اگر میرا کسی بینک اکاؤنٹ میں ہے ایچ بی ایل میں تو مجھے ایک ای میل آ جائے گی کہ آپ کے ایچ بی ایل کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اپڈیٹ ہونا ہونے لگا ہے یا اپڈیٹ ہونا چاہیے اور آپ اپنی انفارمیشن اپڈیٹ کر لیں لیکن ہوتا کیا ہے وہ ایچ بی ایل کا اکاؤنٹ یا ایچ بی ایل کی ویب سائٹ کے ایڈریس نہیں ہوتا وہ کسی اور ویب سائٹ کا ایڈریس ہوتا ہے جو کہ بالکل ایچ بی ایل کی ویب سائٹ کی طرح لگتی ہے اس کے اندر ایک ٹیکس باکسز بنے ہوتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا یوزر نیم اور پاس ورڈ انٹر کریں وہ ہوتا کیا ہے آپ کا یوزر نیم اور آپ کا پاس ورڈ ان ہیکرز تک
और आपका अकाउंट जो है वो किसी किसी ने एक्सेस किया है या इसको सिक्योर बनाए या इसमें दोबारा लॉग इन हो इस जैसा किसी भी तरह का उसके अंदर एक मजमून बनाया जाता है तो आपने क्या करना है ऐसी ई को इग्नोर करना है कम्प्लीटली क्लिक नहीं करना और मेक श्योर sure करना है कि एड्रेस बार के अंदर उसी वेबसाइट का एड्रेस मौजूद हो जिस वेबसाइट को आप एक्सेस करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपको फेसबुक की ईमेल दी गई है तो फेसबुक डॉट कॉम वहाँ पर अवेलेबल और एच टी टी पी एस भी एनेबल्ड होना चाहिए सो so, इस तरह आप फिशिंग अटैक से महफूज रह सकते हैं और मैं बताता चलूँ ये सबसे ज़्यादा रीज़न है आपके फेसबुक या इस दूसरे इस तरह के अकाउंट्स हैक होने के इसके बाद आपने अनऑथेंटिक सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करते आप कि भी वेबसाइट विजिट करते हैं जब आपको नज़र आता है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के हैं तो आपको मल्टीपल डाउनलोड बटन्स नज़र आते हैं तो मेक श्योर sure करें कि जो 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 सही वाला डाउनलोड बटन है उस पर क्लिक करें अदरवाइज जो दूसरे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं उससे जो मेलवेयर्स हैं जो 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 सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं होने चाहिए वो डाउनलोड हो, जा, हो जाते हैं वो आपके ब्राउजर की इन्फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं वो आपका होम पेज एड्रेस चेंज कर देते हैं इवन उसके अंदर हैकिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो आपके कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं और और आपके जो कीबोर्ड के स्ट्रोक्स हैं या जो भी आप वहाँ पे एक्शन परफॉर्म करते हैं वो सारा रिकॉर्ड हो रहा होता है सो मेक श्योर करें कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो ऑथेंटिक ना हो डाउनलोड मत करें कभी भी अपना सी या पासपोर्ट नंबर या इसकी फ़ोटोज़ या इसके आ, कोई भी आपको कह, कहे कि इसके फ़ोटोज़ बना के मुझे सेंड करें तो कभी भी सेंड नहीं करने चाहे कोई आपको कहता है कि हम इसके लिए आपको जॉब देंगे हमें आपकी सीवी वेरिफिकेशन के लिए ये ज़रूरत है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने कभी भी किसी को नहीं देनी इसके अलावा अनऑथराइज एप्स डाउनलोड नहीं करनी हमेशा मेक श्योर sure करें कि अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़र हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाएँ वहाँ से ऐप्स डाउनलोड करें और मेक श्योर sure करें कि प्ले प्रोडक्ट आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो ताकि वो आपके ऐप्स के अंदर किसी भी किस्म के कोई बग को किसी भी किस्म के कोई मसले को खुद ही डिटेक्ट करता रहे और उसके बारे में आपको बता सके किसी भी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट फाइल डाउनलोड मत करें इसके अलावा ये मेक श्योर sure करें कि जो ऐप्स आप डाउनलोड कर रहे हैं वो आपसे किस किस्म की परमिशन अलाउ करती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी ऐसी ऐप को डाउनलोड किया है जिस जिसका सिर्फ आपने लोकेशन यूज़ करनी थी या आपने एल्टीट्यूड मालूम करना था तो उस ऐप को सिर्फ आपकी जीपीएस तक एक्सेस होनी चाहिए अगर वो आपसे आपके कॉन्टैक्ट्स की आपके मैसेजेस की दूसरी परमिशन मांगता है तो ये इट्स नॉट अ गुड साइन ये अलार्मिंग है और उस ऐप को डिलीट कर दें सो so, दोस्तों ये थी कुछ टिप्स